ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுனா சப்கிராஃப் ஃபஸ்ட்டு சப்கிராஃப்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஒரு கிராஃப் ஹெச் வந்துட்டு ஜி அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃபுக்கு சப்கிராஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்துட்டு இந்த ஹெச்சில் உள்ள எல்லா வெர்டிசஸும் ஜியில் உள்ளதாக தான் இருக்கணும் அதே போல் ஹெச்சில் உள்ள எல்லா எட்ஜஸும் அந்த ஜி அப்படிங்கிற அந்த கிராஃபில் உள்ள எட்ஜஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்டன்ஸையும் ப்ரிசர்வ்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி அப்படின்னு ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு வெர்டெக்ஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அண்ட் இது வந்துட்டு எட்ஜஸ் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இப்போ இந்த கிராஃபில் இருந்து நம்ம நிறைய சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்கிராஃப்ஸில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வர்டிசஸ் தான் இருக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட் தான் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த தேர்டு கண்டிஷன் அட்ஜஸ்டன்சி ப்ரிசர்வ்ட் ஆகிருக்கா அதையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த கிராஃப் ஜியில் என்னென்ன வர்டிக்ஸஸ் கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே வர்டிசஸ் தான் சப்கிராஃப்லேயும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் எல்லா வர்டிசஸும் எல்லா அட்ஜஸ்ஸும் இருக்கணும்னு கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த மூணு வர்டிசஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ சிம்பிளி இந்த மூணு வர்டெக்ஸ் மட்டும் போட்டாலும் இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் அண்ட் இதே போல் நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க வி ஒன் அண்ட் வி டூவை கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதே போல் இங்கேயும் ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் பிகாஸ் இங்கே இருக்கிறது போலே தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் வர்டிசஸையும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வி ஒன் அண்ட் வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டிசஸ் தான் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குது தட் இஸ் வி ஒன்னும் வி டூவும் அட்ஜஸ்டன்ஸாக இருக்குது அதே போல் தான் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் வி ஒன்னும் வி டூவும் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ வி டூ வி த்ரீ இந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் இங்கே அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குதா அதே போல் தான் இங்கேயும் வி டூவும் வி த்ரீயும் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபும் இந்த ஜியோட சப்கிராஃபாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த வி ஒன் அண்ட் வி த்ரீயை கனெக்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த கிராஃப் வந்துட்டு இந்த கிராஃபுக்கு சப்கிராஃபாக இருக்காது எதனாலனா இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் வி ஒன்னும் வி த்ரீயும் அட்ஜஸ்டண்டாக இருக்குது தட் இஸ் வி ஒன் அண்ட் வி த்ரீயை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எட்ஜ் இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் வி ஒன் அண்ட் வி த்ரீ கனெக்ட் பண்ணி எட்ஜ் ஒன்று இங்கே இல்லை ஸோ அட்ஜஸ்டன்சி இஸ் ப்ரிசர்வ்ட் இன் ஹெச் அப்படின்னா இது தான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போல் எவ்வளோ சப்கிராஃபையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது ஒரு கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்க இதில் சிக்ஸ் வர்டெக்ஸ் அப்புறம் எயிட் எட்ஜஸ் இருக்குது இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு நம்ம நிறைய சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் நம்ம எடுக்கக்கூடிய வர்டிசஸ் எட்ஜஸ் எல்லாம் இதில் உள்ளதாக தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் உள்ள இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் இந்த நாலையும் வச்சு நம்ம ஒரு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அண்ட் இப்படி ஜஸ்ட் இந்த நாலு வர்டிசஸ் மட்டும் எடுத்தாலும் இதுவும் ஒரு சப்கிராஃப் தான் ஓகேவா பட் இதில் இந்த வர்டஸுக்கு நேம் வந்துட்டு வி ஒன்னாக இருக்கணும் இது வி டூ இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு சப்கிராஃப் சப்போஸ் இந்த வி ஒன் அண்ட் வி டூ இந்த ரெண்டையும் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கிராஃப் வரைகிறோன்னா இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் ஓகேவா சப்போஸ் வி ஒன் அண்ட் வி ஃபோர் இதையும் கூட அடிஷ்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் சப்போஸ் இந்த வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் இதை கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு இந்த கிராஃபுக்கு சப்கிராஃப் கிடையாது எதனாலனா இந்த கிராஃப் ஜியில் பாருங்கள் வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டெக்ஸ் இல்லை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி இங்கே எட்ஜ் இல்லை ஸோ நம்ம இப்படி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு சப்கிராஃபாக இருக்காது அண்ட் அதே போல் இந்த வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி த்ரீ இந்த மூணு வர்டெக்ஸையும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் ஓகேவா இதோட நேம் வி ஃபோர் இது வந்துட்டு வி ஃபைவ் இது வந்துட்டு வி த்ரீ இதே போல் நம்ம நிறைய சப்கிராஃப்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகேவா சிம்பிள் இந்த வி ஃபைவ் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலும் இதுவும் இந்த கிராஃபுக்கு ஒரு சப்கிராஃப் தான் ஓகே ஸோ மூணு கண்டிஷன் மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இந்த சப்கிராஃபில் உள்ள எல்லா வர்டெக்ஸும் கிராஃப் ஜியில் உள்ளதாக இருக்கணும் சப்
ஜின்னு வச்சுக்கோங்க இதை இந்த எட்ஜ் டெலிட்டிங் சப்கிராஃப் அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினல் கிராஃபில் இருந்து ஏதாவது எட்ஜஸ்ஸை டெலிட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதை தான் எட்ஜ் டெலிட்டிங் சப்கிராஃப் இப்போ இந்த கிராஃபில் இருந்து நம்ம ஏதாவது எட்ஜஸ்ஸை டெலிட் பண்ணி நம்ம சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரா எ சப்கிராஃப் பை டெலிட்டிங் அண்ட் எட்ஜ் இ ஃபைவ் இப்படி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இ ஃபைவ்ங்கிற எட்ஜ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த எட்ஜை மட்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் சப்கிராஃப் டெலிட்டிங் பை அண்ட் எட்ஜ் இ ஃபைவ் ஓகேவா தட் இஸ் இந்த கிராஃப் நம்ம எப்படி வரையலாம்னா இதில் இந்த இ ஃபைங்கிற எட்ஜ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ரிமைனிங் உள்ள எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த இ ஃபைவை டெலிட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்கிராஃப் இந்த சப்கிராஃபை ஜி மைனஸ் இ ஃபைவ் அப்படின்னு டெனோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சப்போஸ் ரெண்டு எட்ஜஸ்ஸை டெலிட் பண்ணி ஒரு சப்கிராஃப் வரைய சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ ஃபோர் அண்ட் இ ஒன் இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் டெலிட் பண்ணி இந்த கிராஃபில் இருந்து சப்கிராஃப் வரைய சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் இந்த கிராஃபில் இந்த இ ஒன்னுங்கிற இந்த எட்ஜையும் இ ஃபோருங்கிற இந்த எட்ஜையும் நம்ம விட்டுறணும் இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு சப்கிராஃப் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் சப்கிராஃப் டெலிட்டிங் பை என் எட்ஜ் இ ஒன் அண்ட் இ ஃபோர் இதுதான் இந்த இ ஒன் அண்ட் இ ஃபோருங்கிற இந்த ரெண்டு எட்ஜையும் டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற அந்த சப்கிராஃப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வர்டெக்ஸ் டெலிட்டிங் சப்கிராஃப் பார்க்கலாம் இப்போ இதே கிராஃபே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் வர்டெக்ஸ் வி ஒன்னை மட்டும் டெலிட் பண்ணி ஒரு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னு வச்சுடுங்க அதனால் அந்த சப்கிராஃபில் வி ஒன்னுங்கிற வர்டெக்ஸ் இருக்காது அப்படின்னா இந்த வி ஒன் கூடல இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மூணு எட்ஜஸ் இந்த மூணும் கூட அந்த சப்கிராஃபில் வராது பிகாஸ் இந்த வர்டெக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த மூணு எட்ஜஸ்க்கு பாசிபிளே கிடையாது அப்படிதானேம்மா ஸோ அந்த சப்கிராஃபில் நமக்கு வி ஒன்னை தவிர ரிமைனிங் உள்ள எல்லா வர்டெக்ஸும் இருக்கும் வி டூ இருக்கும் வி த்ரீ இருக்கும் அப்புறம் வி ஃபோர் இருக்கும் வி ஃபைவ் இருக்கும் அண்ட் வி சிக்ஸும் இருக்கும் இப்போது இந்த வி ஒன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மூணு எட்ஜஸ் தவிர ரிமைனிங் உள்ள கிராஃபை அப்படி வரைஞ்சிடலாம் தட் இஸ் இதுவும் இதுவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுவும் இதுவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இந்த வி டூ அண்ட் வி ஃபைவ் அதுதான் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வி டூ அண்ட் வி ஃபைவ் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வி டூ அண்ட் வி த்ரீ இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வி ஒன்ங்கிற வர்டெக்ஸ் டெலிட் பண்ணி வரைகிற சப்கிராஃப் புரியுதாம்மா ஸோ நம்ம எட்ஜ் டெலிட்டிங் சப்கிராஃபில் அந்த பர்டிகுலர் எட்ஜை மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணுவோம் வர்டெக்ஸை டெலிட் பண்ண மாட்டோம் பட் வர்டெக்ஸ் டெலிட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அந்த வர்டெக்ஸ் கூடல ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆகிரும் புரியுதா சப்போஸ் வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸையும் இந்த கிராஃபில் இருந்து டெலிட் பண்ணி சப்கிராஃப் எப்படி வரையலாம்னா அந்த சப்கிராஃபில் வி டூவும் இருக்காது வி ஃபோரும் இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ வி டூ கூடால இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜ் அண்ட் இந்த எட்ஜ் இந்த மூணு எட்ஜும் அங்கே வராது அதே போல் இந்த வி ஃபோரில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இ த்ரீ அண்ட் இ சிக்ஸ் அதுவும் அந்த சப்கிராஃபில் வராது வி டூ அண்ட் வி ஃபோரை டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃபில் வி ஒன் இருக்கும் வி டூ இருக்காது வி த்ரீ இருக்கும் அப்புறம் வி ஃபோர் இருக்காது வி ஃபைவ் இருக்கும் வி சிக்ஸும் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு இ ஒன் இ ஃபைவ் இ டூ இந்த மூணு எட்ஜும் இங்கே இருக்காது வி ஒன்னும் வி ஃபைவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இ த்ரீ இருக்காது இ சிக்ஸ் இருக்காது அப்புறம் இ செவன் இருக்கும் தட் இஸ் வி ஃபைவும் அண்டு வி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இவ்வளோதான் ஓகேவா இது வந்துட்டு இ ஃபோர் இது வந்துட்டு இ செவன் புரியுதாம்மா வர்டெக்ஸ் டெலிட்டிங் சப்கிராஃப்ஸ் இப்போது இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டிஃபைனியர் சப்கிராஃப் ஃபைண்ட் ஆல் சப்கிராஃப்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கிராஃப் பை டெலிட்டிங் அண்ட் எட்ஜ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு சப்கிராஃபுக்கு டெஃபினிஷன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம் டெஃபினிஷன் அதை அப்படியே ஃபஸ்ட் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் ஆல் சப்கிராஃப்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கிராஃப் பை டெலிட்டிங் அண்ட் எட்ஜ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற கிராஃப் இது தான் இதில் ஃபைவ் எட்ஜஸ் இருக்குது இது இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் இப்படி அசைன் பண்ணிக்கோங
ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இ ஒன்ங்கிற இந்த எட்ஜை டெலிட் பண்ணி சப்கிராஃப் வரையலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் இந்த இ ஒன்ங்கிற எட்ஜை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கிராஃபை அப்படியே வரைஞ்சிடலாம் அது ஒரு சப்கிராஃப் டெலிட்டிங் பை அண்ட் எட்ஜி இ ஒன் ஓகேவா அந்த சப்கிராஃபை ஹச் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹச் ஒன்னுங்கிற இந்த சப்கிராஃபில் இந்த இ ஒன்னுங்கிற இந்த எட்ஜ் மட்டும் இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் அப்படியே இந்த கிராஃப் ஜியை போல் வரைஞ்சிடணும் ஓகே அடுத்தது எட்ஜி இ டூ இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதை வந்துட்டு ஹச் டூ அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹச் டூங்கிற அந்த சப்கிராஃபில் இந்த எட்ஜி இ டூ மட்டும் இருக்காது ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் இந்த கிராஃப் ஜியில் உள்ளது போல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுதான் சப்கிராஃப் டெலிட்டிங் அண்ட் எட்ஜ் இ டூ ஓகேவா இதில் இந்த இ டூங்கிற இந்த எட்ஜ் மட்டும் இல்லை ரிமைனிங் எல்லாம் அப்படியே ஜியில் உள்ளது போலே இருக்குது ஓகே அடுத்த சப்கிராஃப் வந்துட்டு இ த்ரீங்கிற இந்த எட்ஜை டெலிட் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதை வந்துட்டு ஹச் த்ரீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹச் த்ரீங்கிற அந்த சப்கிராஃபில் இந்த இ த்ரீங்கிற இந்த எட்ஜ் மட்டும் இருக்காது ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் இந்த ஜியில் உள்ளது போல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி நமக்கு ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும் இதில் இந்த இ த்ரீங்கிற எட்ஜி இது தான் இதை மட்டும்தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் மீதி எல்லாமே அந்த கிராஃபில் உள்ளது போல் தான் ஓகேவா இதுதான் கொடுத்துருக்கிற அந்த கிராஃப் அடுத்ததாக நம்ம இந்த கிராஃபில் இருந்து இ ஃபோருங்கிற இந்த எட்ஜை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த சப்கிராஃபை ஹச் ஃபோர்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹச் ஃபோர் அப்படிங்கிற இந்த சப்கிராஃபில் இந்த இ ஃபோருங்கிற இந்த எட்ஜ் மட்டும் இருக்காது ஓகேவா மீதி எல்லாமே இந்த கிராஃபில் உள்ளது போலே இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு சப்கிராஃப் தான் அண்டு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இ ஃபைவ்ங்கிற இந்த எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு சப்கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதை ஹச் ஃபைவ்னு அசைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹச் ஃபைவ் அந்த சப்கிராஃப் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இதில் இந்த இ ஃபைவ்ங்கிற இந்த எட்ஜ் மட்டும் இல்லை மீதி எல்லாம் இந்த கிராஃப் ஜியில் உள்ளது போலே தான் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா